可以，挺好的，好看好看。给，谢谢啊。你还看看别的吗？哦，不用了不用了，那我把这些都打包了。打包？嗯，这位先生刚刚已经付货款了。我没说要买啊，你怎么把钱给付了？你穿着好看，就都买了呗。我穿着好看，你就都买了呀？啊？好啊，那你可别后悔了。走，这个也要了。收藏。哎哎哎，别说了，别说了。怎么了？我可没后悔啊。我后悔了，我后悔了，信不信？你这个是要清空商场的节奏呀。我看这好像还差个包。哎，我在国外这么多年，省吃俭用习惯了。你就穿来一下子，我我有点适应不了。就是因为这么多年都没给你花过，所以才要补偿你啊。那。你换一种方式弥补，什么方式？陪我去把这些东西都退了。你愣着干什么呀？还过不过日子了呀？走走走走，大姐。我，我爱新觉罗少学。这次不许愿了，不许了，愿望都已经实现了。素年哥，你许一个呗？许什么愿了？说出来就不灵了。说呗，不灵的话，赔你一个。我希望可以一直这样牵着你的手，就这个，嗯，正准了，什么意思？想牵就一直牵着呗。你不走了，苏年哥，你怎么变笨了？我回来的时候，我就打算不走了。从今以后，我就一直陪在你身边，哪儿也不去。就算你赶我，也赶不走我你放下吧，我承受不起。哎呀妈，您说什么呢？别说端茶了，就是洗脚我也心甘情愿呀。多久了？自打知道你们俩的这件事儿起，过去一周了吧？五天，你这五天就给我们打过一个电话，死活不回来，怎么了？你心里还有我这个老母亲吗？妈，我这不是得做好心理建设吗？听听，你回自己的家要做心理建设？妈，我这不刚回来吗？又没有工作，街坊邻里一打听，多给您丢人呀！所以呢，我就迅雷之势找了一份拿得出手的工作。无现金，待遇优厚。等一切安顿好以后，我才陪回到您身边。笑点。
。说的倒是挺有道理啊，安顿好了，你安顿到哪儿去了？跟人家还没有定亲呢，就搬到人家宋年家去啊？我都不好意思说你、啊，搬回来，今天就搬回来。阿姨，我觉得吧，你觉得什么？我觉得应该先把我和小雪的事定下来，等名正言顺之后，再说其他的。是素年说的对呀，你看人素年多懂事儿。哎呀，哎，咱应该跟老郑坐下来好好商量商量，他们的婚事定个日子呀。哦，对对对对对，得定日子呀，还得定酒店呢。这酒店最难定了，半年起。这个婚纱什么的，结婚照还都得。哎呦，还有请柬。你说你，哎呦，都都都得早准备呀。这老郑，老郑，老郑，老郑。温馨提示：每周必须回家吃饭六次以上，如不达标，后果很严重哦。我妈这也太过分了吧！我都多大了呀，还跟未成年人似的管着我。还不是因为你之前天天不回家，阿姨现在这是强制增加相处时间。我不回家，怪谁呀、啊？先听他的，等结婚了，再干嘛干嘛。又在这跟我瞎扯，整天迷糊。你都把人家睡了，还想不负责呀？郑素年，你不要天天跟我眼睛相连，快去给我收拾东西。我妈让我今晚搬回去。你不是马上要去苏州培训了吗？先跟阿姨说，等跪着再搬。这么大的事儿没跟阿姨说，那等他知道了，不就直接炸了？这事儿吧，我交给我老爸了，炸不炸的，看老头命数。你给我出来！你躲在人家算怎么回事啊？我不出，有本事你别在人家门口嚷嚷。我不嚷嚷，我不嚷嚷能行吗？哎，刚回来的闺女就让你给我放走了，你给我出来！什么叫我放走了？人家单位有事，人家单位有事，我就传个话，你冲我来什么劲呢？你当时早告诉我呀！你告诉我不就有办法不让他走了吗？你给我出来，咱俩回家说去。我不出去，我就老郑这住了。我跟你说，你赶紧回家自己反省反省，为什么所有人都跟你处不到一块儿去？哎呦，哎呦，哎，你把刚才的话再给我说一遍，说一遍。你让我说我就说，我就不说。好，你说你跟我过不到一块儿是吧？你别回家，你永远的别回来，就住在他们家吧，就在这儿过吧。你这不讲理呢，这我告诉你啊，你别后悔，以后我就在老郑这儿过了，你你别拦着我。我今天要不是你拦着我，我这，哎呦。苏年哥，你以后别来接我了，怪麻烦的。想见你，一秒都不想浪费。那以后我每次出差的时候，都带上你。行啊，以后你去哪儿我就去哪儿，再也不会让你离开我了。总会有看腻的时候。那我们就试试啊。苏年哥。我有事要跟你说。
，咱们俩也算是功德圆满了。哎，你那个合约女友呢？快到期了。闲聊天呢，哎呦，瞧这亲密劲儿的，什么时候办事儿啊？啊，<笑>我们可都盼着你们的好消息呢啊！是啊，我我妈咋了？我可没气你妈，是因为咱这要拆迁了，你妈觉得住了这么多年了，舍不得。这几家住了这半辈子，他说拆迁就拆迁。哎，我这心里这不是滋味。谁说不是啊？反正以后我下班了，我也不能像现在这样跟你们小年九节，想聚就聚了。